Hello, Twin Sisters! So, welcome, welcome back to my YouTube channel. Oh, energy. <laughs> So welcome, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, as you can see from the title, it's going to be a another video. And this video is Q&A. And Q&A na to is all about HRT, which is Hormone Replacement Therapy. So disclaimer lang, a big disclaimer lang mga sis. I'm not an endocrinologist, hindi ako expert when it comes to HRT kasi hindi ko pa naman natitikman yung mga iba't ibang klase ng hormones. Dahil nga makulit kayo and... Tinatanong niyo ako kung ano yung mga kailangan gawin at hindi dapat gawin. So, I decided na gawa ng video to, na separate video para mapakita or ma-share ko sa inyo yung mga bagay-bagay na kailangan kong i-consider bilang isang transgender. So, without further ado, let's go to the video. First question, sabi ni Mary Joy, anong feeling na malapit ka na maging babae? Actually, sa question na to, sobrang natutuwa ako kasi naman ako lang yung nakakaranas na ito. Siguro marami rin trans ang nakaka-feel na nagiging masaya sila sa outcome na nangyayari sa katawan nila. Kasi dating boy, naging babae, dating, dating Raul, ngayon si Marites na. Tsya! So parang ganun mga sis, kumbaga parang matutuwa ka kasi nakikita mo yung changes sa katawan mo which is good naman kasi ginagawa naman namin ito para sa sarili namin. So we're doing this for ourselves not from other people kasi girl kung gagawin mo to para sa ibang tao huwag ka na mag, mag HRT or ka na magpaganda. ba diba? So next question naman sabi naman netly Xavier ilang years bago makikita ang effect ng pag HRT? When it comes to HRT naman mga sis it, it takes a couple of months para makita mo yung result ng tinake mong HRT or something na pills, ganun mga sis. Kasi, the more na inaantay mo, I mean, the more na nag ka ng changes doon sa HRT na tinake mo, parang wala kasi siyang mangyayari. I mean, hindi siya, hindi ko sure ha, pero feel ko kasi the more na pinapansin-pansin mo na, alam, tagal naman lumaki ng jogging ko, laki naman lumaki ng mga kinemi ko. Kumbaga parang dapat, hayaan mo lang siyang tumubo, ganon. Kasi mga sis, mahirap, lalo na kung HRT lang ikaw umaasa. Kung gusto mo magkabuging or magkabuging, mag magkabuging magpa-breast augmentation ka, ayun yung pinaka-the best way para maging babayan ka. Pero, para sa akin mga sis, it's not about the silicone, it's not about the BA, it's all about your preference mga sis kung gusto mo maging babayan. Kahit lahat ka, dapat maganda pa rin yung look mo sa labas, even sa panloob mga sis. So, sabi naman neto ni Andrea, Okay bang i-combo ang Thai FD capsule and DHC collagen? Well, sa question na to is pasensya na sis, hindi ko masasagot yung pinaka questions niya, yung question niya about sa Thai FD kasi hindi ko pa siya totally natitikman. Gusto ko siya tikman pero hindi ganun kalaki yung budget ko para tikman yung bagay na yun or yung product na yun mga sis. Pero yung DHC collagen na tikman ko na siya before. Feel ko naman sa Thai FD capsule, parang feel ko hindi ko alam. Hindi ko talaga alam sis, kaya pasensya na. Pero feel ko, hindi siya pwedeng kombuhan ng collagen. Kasi parang may collagen na din yung Thai FD mga sis. Nakaka, alam ko na may nabasa kasi akong ano niya, parang benefits. Nakakaputi at saka nakakantay aging daw yung Thai FD. So, for me ha, hindi mo na kailangan mag si collagen. Sabi ni Maria, Bla Maria Bianca, Maria Bianca, <laughs> Kailangan ka po nag-start mag-HRT and updated ng HRT mo na. So, nag-start ako mag-HRT. Actually, hindi naman HRT noong 2016. Noong 2016. Kay, dahil kay Pao Bagaporo, which is yung friend ko sa AU. Sobrang thankful ako sa kanya kasi girl siya talaga nagmulat sa akin sa mga ganyang bagay, sa mga pilar-pilar. Kasi before, hindi talaga ako nagpipilar mga sis. Kumaga parang ano gagawin ko to para kay Megan? Ganatatakot kasi ako dati kasi may mga patay-patay kay Megan na nangyayari. I mean, yung mga chika-chika na mamamatay daw kay Megan. Tatamaan tayo mamamatay pero kagalingan na lang ganun. Sure. So, yun, next start ako ng 16 ako and then yung isa pills lang yun na pero sa HRT naman sa mga injectable 2018 na mga sis. And then yung updated HRT ko ngayon mga sis. So, next question naman sabi naman ni Mark Anthony Pagsulingan, which is yung mami ko, Hi ma, ano na, kailan mo papadala ng product, mag-expect ako, tsya. So sabi niya, saan ka po bumibili ng HRT? Well, pag bumibili kasi ako ng HRT is, iba-iba siya mga sis, meron sa Facebook, kung hindi sa Facebook, sa mga kakilala ko dito sa Pasay, kasi meron naman mga hormones dito na walk-in. Gusto ko kasi, 
na nakikita yung hormones na binibili ko, which is kay Mama Ella Rubio, and then kay Mama Aya Abistella. Pero ito si Mark Anthony Pagsulingan is nag nagbibenta na rin siya ng mga HRT, ng mga Goldies, ng mga Quintas. So, if you're interested to buy something or some stuff sa kanya, ilalagay ko na sa description box below yung mga tatlong accounts na kilala ko nagbenta ng legit na hormones. Ilalagay ko sa baba. Sobrang worth it. Bilhin yung mga sis. Saka magpatumpik-tumpik pa mga sis. Bumili na kayo. Next question. Grabe ni Bismo. Send tips naman po. So, ang dami neto. Actually, mga sis, hindi ko alam. Dam Every time na nagmamayday ako ng TikTok or something na mga picture ko na sobrang panipis-nipis keme is ang dami nagre-reply sa akin and then ang dami nagtatala kung paano ko nga doon na-achieve yung ganong look yung ganong payat. So actually mga sis kaya lang naman ako pumayat it's just because sa Estropem and Andrew Kour, ayun, sinabi ko na siya sa last vlog ko and sasabihin ko siya ulit ngayon pero kung gusto niyo mapanood yung weight loss journey ko, ilalagay ko sa description box below para mapanood yung mga sis And then, para may idea din kayo when it comes to pagpapapaya. Pero hindi ako experts mga sis na sabi ko yung sa video ko. So, ayun, mga sis, parang less rice ka lang. And then, kung ano yung mas nakakabusog na pwede mong kainin, ayun yung kainin mo. Question naman. So, hindi to question. Thoughts about trans nene na sobrang pagiging ati Chona. My God, sobrang nakakaloka naman to. Well, sa mga trans nene out there, lalo na sa mga pausbog pa lang, sabi ko na sa inyo, tantanan nyo na. Tantanan nyo na po yung pagiging ati Chona kasi lahat-lahat tayo dito is pantay-pantay. And ako talaga never ako nakipagkompetensya kahit na sino or kahit ni sino kung sino mga trans dyan na sobrang ganda. Hindi ako nakipagkompetensya kasi kung alam mo sa sarili mo na meron kang ganda at sya katalino or something na kabaitan, Well, ipakita ko sa kanila na meron ka nun. And then, huwag kang magpapadong sa sarili mo na, ay, ang ganda nyo. Kung gusto ko maging maganda like them. Ganun. Hindi mga sis, mali-mali yung mindset. Well, tama na may mindset mo. Pero dapat, if you're going to insecure, so everyone, make sure meron siyang outcome at saka meron siyang inspiration. Kasi ako may inspiration talaga ako when it comes to pagpapaganda mga sis. So, ang thoughts ko lang mga sis is iwasan nyo yung pagiging ati Chona at saka na about Pinocchio nun. So, ang thoughts ko sa Pinocchio nun is good siya mga sis, lalo na yung na ko siya no 2018. Pero nung time na 2018 kasi is nagka-rushes-rushes ako, which is wrong kasi nagulat ako kasi, ako kasi may ilagay ako sa mga malalansa mga sis, which is wrong kasi sa Pinocchio nun daw kasi mga sis, hindi pwede yung malansa yung kinakain. Lakas din makabuging ng Pinocchio nun mga sis. Kaya I highly recommend if you're going to try Pinocchio nun, itry nyo na. Kasi ako mga sis, siguro by next week or sa makalawa, baka gumamit na ako ng pinokin nun kasi parang gusto ko rin magkabuging ng buong ng buong kasi meron naman siyang laman pero hindi naman siya totally ganun kalaki unlike sa mga silikonate dyan and then next naman is bawal po ba magbayis kapag nag-HRT? oh my god so this question is so hard Chush! so mga sis when it comes to pagbabayis naman is okay lang kasi nalilesen or nawawala mo yung dumi mo sa katawan second na last question na tayo ano magandang itake kapag baguets me? Well, sa pag-take ng pills kapag bagets, perfect talaga mga sis is micro question. Is paano nga i-take ang estropem? So, nasabi ko na siya sa last video ko mga sis. Nasabi ko na siya sa how to take properly estropem keme keme. So, nasabi ko na siya. Pero sasabihin ko siya sa video na to. So, if you're going to try estropem, pwede naman daw oral. Sabi ni, me, sabi ni Nurse Chrissy, pwede na siyang lunokin diretso. Pwede rin naman sublingual, pero it's up to you kung saan mo gusto, kung saan mo prepare. Pero sa akin kasi kaya rin naman umefect sa akin yung part na yun is nagsublingual ako sa ilalim ng dila. Ayan. Then after yun, know, pinatunaw ko and then nagmumog, and then after magmumog, uminom na tubig, and then after uminom na tubig, uminom na ako ng androcore. Ganun na siya kadali mga sis. And then siguro by 28 days or something na one month, may kita mo na yung result niya. Actually, yung parang dumipis yung keme mo. Kasi ang lakas talaga makababaihan ng estrogen kasi pure estrogen siya mga sis. So, ayun na naman yung mga question nyo regarding sa akin. And I'm so happy kasi may mga tao pa din na nagre-response sa akin. Lalo sa YouTube channel ko. Sobrang natutuwa talaga ako sa inyo mga sis. So, ayun mga sis. Parang dito ko na i-end yung video. So, before I leave this video, don't forget to give thumbs up Share and subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para may notify ka sa mga next videos na i-upload ko. And don't forget to follow me on my social media accounts na sa description box below. Bye! Thank you for watching!